ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കും കൂടിയും എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും ഉള്ള പാർട്സിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ വർഷം നമുക്ക് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷന് രണ്ട് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ടി എസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സ്പെസിമെൻ എ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഗിവിങ് റീസൺസ് ഡ്രോ ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് ലീവ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാലുവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിപ്പറേഷന് രണ്ട് മാർക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ തരുന്ന മെറ്റീരിയൽ എ എന്ന് പറയുന്ന തരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മോ മോണോകോട്ട് റൂട്ടോ ആകാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിലും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും മോണോകോട്ട് റൂട്ടോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബാച്ചിലും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തിൻ സെക്ഷൻ എടുക്കണം അത് സ്ലൈഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എഴുതി വെച്ച പേപ്പറിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആ പ്രിപ്പറേഷന് രണ്ട് മാർക്കാണ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഫുൾ സർക്കിൾ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തമായ ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അര മാർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് റീസൺസ് എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഡയഗ്രം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒന്നര മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല സെക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നന്നായി പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റെം ആണോ റൂട്ടാണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്റ്റെം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച കളറിലും റൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള കളറിലും ആയിരിക്കും തരുന്ന മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റെം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെം ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് ഡൈക്കോട്ടാണോ മോണോകോട്ടാണോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും എഴുതണം അതുപോലെ റൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും മോണോകോട്ടാണോ ഡൈക്കോട്ടാണോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും എഴുതണം അതായത് നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് റീസൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അര മാർക്കാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ എ ഈസ് എന്താണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അത് ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ എ ഈസ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് അര മാർക്ക് പിന്നെ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ വരച്ച് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ പാർട്സും ലേബൽ ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പാർട്സ് എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ തെറ്റിയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നീറ്റായിരിക്കണം ആ ഡയഗ്രത്തിനാണ് ഒന്നര മാർക്ക് അപ്പോൾ ഡൈക്കോ സ്റ്റെം ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ കൺജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് കൊലാട്രൽ സൈലം ഇസ് എൻഡാർക്ക് കോർട്ടെക്സ് ഇസ് ഹെട്രോജീനസ് ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെം എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ സ്റ്റെം ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ വായിച്ച മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുക ദെൻ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ നമ്പർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ബ്രോക്കൺ റിങ് മാനർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ഓപ്പൺ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ അത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീസൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കും
ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് പിസ്റ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കോർണിയ അതുപോലെ ക്രിസാന്തിമം ഗ്രാസ് ഇതിലേതെങ്കിലും നാലെണ്ണം വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നെയിം ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂഡ് ദെൻ വിച്ച് പ്ലാൻ പാർട്ട് ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്രോ എ നീറ്റ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കാണുള്ളത് ജിഞ്ചർ പൊട്ടേറ്റോ ഒണിയൻ ദെൻ ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ പിസ്റ്റിയ ഓർ ഐക്കോർണിയ ഇത് നാലെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഗ്രാസ് വെക്കുക അപ്പോൾ റണ്ണറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ ജിഞ്ചർ ഒണിയൻ എന്നൊന്നും എഴുതുന്നതിനല്ല മാർക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നതിനാണ് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല അതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ പേര് റൈസോം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ റൈസോം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്കാണ് പിന്നെ ഏത് പാർട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം വെറും സ്റ്റെം എന്ന് എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ അരെ മാർക്കേ ലഭിക്കുള്ളൂ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്ന് തന്നെ എഴുതണം പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ വരച്ച പോലെ നീറ്റായി ലേബൽ ചെയ്ത ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അതിന് ഒരു മാർക്ക് ദെൻ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ സ്റ്റെം ട്യൂബർ മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് ഇസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ലീ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക നെയിം ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ഒണിയൻ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ബൾബ് എന്നാണ് പേര് അതിൻ്റെയും മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം നീറ്റായ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ നെയിം ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ റണ്ണർ റണ്ണർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റെല്ല ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ പേര് റണ്ണർ എന്നാണ് റണ്ണറിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം വെറും സ്റ്റെം എന്ന് എഴുതിയാൽ പകുതി മാർക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം എന്ന് തന്നെ എഴുതുക ഗ്രാസ് ആണെങ്കിലും സെൻറ്റെല്ല ആണെങ്കിലും റണ്ണറാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ പേര് മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം ദെൻ പിസ്റ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കോർണിയ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ പേര് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നാണ് മോഡിഫൈഡ് പാർട്ട് അതിൻ്റെയും സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെക്കുന്ന സ്പെസിമെൻ അപ്പോൾ സ്പെസിമെൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ പേരെഴുതുക മോഡിഫൈഡ് പാർട്ടിൻ്റെ പേരെഴുത അതുപോലെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പോട്ടഡ് സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ബി ടി കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ റിയാക്ടർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പിക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി എഴുതണം അതിനാണ് ഒരു മാർക്ക് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് സി ബയോ റിയാക്ടർ ബി ടി കോട്ടൺ ഓർ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ മേ ബി ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അരമാർക്ക് റീസൺ എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്ക് ഒരു റീസൺ എഴുതിയാൽ തന്നെ അരമാർക്ക് ലഭിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് റീസൺസ് വിധ ഇത് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാലും ഒന്ന് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ബി ടി കോട്ടൺ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ജീനിക് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ക്രൈജീൻ ടേക്കൺ ഫ്രം ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസസ് ഇസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ് പ്ലാന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചെഴുതുക ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ദ ആർ ദ ക്യാരിയേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ഇസ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു അതായത് അതുപോലെ ഓറൈസ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും മതി രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുക ഇനി ബയോ റിയാക്ടർ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് വെസൽ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എൻസൈംസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ബയോളജിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് സ്പോട്
അപ്പോൾ അതിൽ വരാവുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്ന് തിസിൽ ഫണൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എയിമ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഓസ്മോസിസ് പിന്നെ ഹൈഡ്രല എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പിന്നെ ഇംബിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംബിവിഷൻ ബൈ റേസിൻസ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇംബിവിഷൻ ദെൻ ഗ്യാനോസ് ഫോട്ടോമീറ്റർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു മെഷർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ദെൻ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ലീഫ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് എക്സ്പെരിമെൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബാച്ചിനും വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെയും എയിമും ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ആ എക്സ്പെരിമെൻസ് എല്ലാം നന്നായി വായിക്കുക കാരണം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളോട് വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയണം അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നന്നായി വായിച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫ്ലവർ ഇ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ആൻഡ് എല്ലസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഷുഡ് ബി മൗണ്ടഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഫാമിലി ഫാബേസി ആൻഡ് സോളനേസിയെ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് ബാച്ച് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഫാബേസിയെ സോളനേസി ഈ രണ്ട് ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫാബേസി ആണെങ്കിൽ ക്രോട്ട്ലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷീമക്കൊന്ന ഗ്ലൈറസീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പയറതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പൂവായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏത് ഫാമിലി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ക്രോട്ട്ലേറി ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഫാബേസിയ ഫാമിലി ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫാമിലിയുടെ പേരൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ സൊളനേസി ആണെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ വഴുതനയുടെ പൂവൊക്കെയാണ് സൊളനേസി ഫാമിലിയിൽ പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ പൂവാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൊളനേസിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല കൃത്യമായി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അത് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒന്നര മാർക്കാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ഫാമിലിയുടെ അതായത് സൊളനേസിയുടെയും അതുപോലെ ഫാബേസിയുടെയും ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് എഴുതി പഠിക്കുകയെ ചെയ്യുക ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല തെറ്റാതെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ എഫ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സ്പെസിമെൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്പെസിമെൻ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിമെൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നതിന് അവിടെ ഒരു മാർക്കുമില്ല ആ സ്പെസിമെൻ കാണിക്കുന്ന ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്കും ആ ഇൻ്ററാക്ഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്കുമാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വൺ മാർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ മാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറാമത്തത് എനി വൺ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫ്രം മ്യൂച്വലിസം പാരസിറ്റിസം കമൻസിറിസം മേ ബി ഗിവൺ എനി ടു ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോൾ ലൈക്കൻ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ മ്യൂച്വലിസം ആണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ മ്യൂച്വലിസം എന്നെഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇൻ ദിസ് അസോസിയേഷൻ ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ആൽഗൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഫൈക്കോബയോണ്ട് ഫംഗൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഫൈക്കോബയോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് കസ്ക്യൂട്ടി ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ പാരാസിറ്റിസ് ആണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ് കസ്ക്യൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലൊറാൻഡസ് ഇത്തിക്കണ്ണി വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം പാരസൈറ്റ് ഇസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇസ് ഹാംഡ് പിന്നെ എപ്പിഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കമൻസലിസം കമൻസലിസം എന്നാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ പേര് ഒരാൾക്ക് ഗുണം ഒരാൾക്ക് ഗുണമില്ല ദോഷമില്ല എപ്പിഫൈറ്റ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് എബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓർക്കിഡ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ വൈൽ ഹോസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാംഡ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വലിസം പാരസിറ്റിസം കമൻസലിസം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ സ്പെസിമെൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ പേരെഴുതുക പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരെഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ പേരെഴുതുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് ജി ഓഫ് സി എസ് ഓഫ് ആൻതർ സെവൻത്ത്